நாளிலே நம்ம முடிச்சோர் ஏரியால இன்னும் ஒரு இடத்துல வந்திருக்கிறோம் லட்சுமி நகர் அந்த இடத்தில் ஜாய் டிவியில ஜாய் டிவி இந்த நாளிலும் முடிச்சூர் இன்னும் ஒரு ஏரியாக்குள்ள வந்திருக்கோம் இன்னும் ஒரு கிராமம் போல இருக்கிற ஏரியா இது முடிச்சூர் ஏரியா ஜாய் டிவியில பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் இயேசு ரத்தத்துக்குள்ள இயேசு நாமத்துக்குள்ள நாங்களும் முத்திரை போடுகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி எங்கெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் நீ உங்களுக்கும் அது ஒரு ஆவிக்குரிய இன்னும் ஒரு ஆகாரமாக இந்த ஜபம் அபிஷேகமாக அக்கினி அபிஷேகமாக ஒவ்வொரு சபைகளிலும் படரத்தக்க வண்ணம் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் ஊழியர் செய்யணும்களும் இன்னும் விருத்தி அடையத்தக்க வண்ணம் எல்லா சபைகளுக்காகையும் இப்போது பாஸ்டர் ஜபிக்க போற எல்லா நம்ம ஊழியர்களாய் கூடியிருக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் ஜபிக்க போகிறோம் கத்தர் இந்த ஜபத்திற்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எல்லா ஆயுதங்களையும் அவர் வாய்க்காமல் போக பண்ணும்படி கத்தர் இந்த ஸ்தோத்திரம் இனி வரும் நாட்களிலே இந்த கூடுகையானது இந்த ஊழியமானது இன்னும் அதிகமாய் வளரும்படி நம் கொஞ்ச நேரம் கத்தர ஸ்தோத்திரம் பண்ண போகிறோம் ஹாலை லூவியா ஹாலை லூவியா நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் நன்றி தகப்பனே நன்றி தகப்பனே செபத்தை கேட்கிறவர் மாமிசமான யாவரும் இடத்தில் வருவார்கள் என்ற வார்த்தையின்படி அண்டவரே இந்த நாளிலே அண்டவரே நாங்கள் கூடி அண்டவரே வந்திருக்கிற நோக்கத்தை கத்தர் அறிந்திருக்கிறீர் எந்த அண்டவரே ஹலை லூலியா இந்த ஊழியத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி உடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து சொல்லிக்கிறேன் அண்டவரே ஆரம்பம் அற்பமாய் இருந்தாலும் முடிவு சம்பூர்ணமாய் இருக்கும் என்று சொன்ன தேவன் அண்டவரே இந்த நாளிலே இந்த கூடுகைக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படுகிற எல்லா வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகள் சேனைகளின் கூட்டங்கள் அந்தகாரத்தினுடைய லோகாதிபதிகள் அண்டவரே ஹலை லூவியா எல்லா விதமான மனுஷனுடைய அண்டவரே ஹலை லூவியா ஓ கிரியசேகர் எல்லா கிரிகளையும் நசரனாகிய இயேசுவி நாமத்தினாலே இப்பொழுதே அண்டவரே எந்த ஊழியத்தை கர்த்த நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படி செபிக்கிற இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் ஆண்டவரை பரிசுத்தப்படுத்தும்படி செபிக்கிற இந்த ஊழியத்திற்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எல்லா ஆயுதங்கள் அது வாய்க்காமலே போகும்படி அண்டவர் இந்த ஊழியத்திற்கு விரோதமாக தடையா இருக்கிற எல்லா அந்தகாரத்தினுடைய வல்லமைகள் செயலிழந்து போகும்படி அண்டவர நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசுவி நாமத்தினாலே கத்தர் இந்த ஊழியங்களை கத்தர் அண்டவரே ஹலை லூவியா அண்டவரை ஆசிர்வதிக்கும்படி இதற்கேற்றதான மனிதர்களை உதவி செய்கிற மனிதர்களை ஒத்தாசை அண்டவரை செய்கிற மனிதர்களை ஓ உம் நாமம் தரிக்கப்பட்ட தேவ உண்மையான ஊழியர்களை கத்தர் எழுப்பி தரும்படி உடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே ஹலை லூவியா ஹலை லூவியா நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஹலை லூவியா தாபிது நாளுக்கு நாள் ஓ ஹலை லூவியா அண்டவரே நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் சேனைகளின் தேவனாகிய கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் என்ற வார்த்தையின்படி இது அண்டவரை ஒரு சின்ன ஊழியமாக அண்டவரை இது ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் அண்டவரை இது நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் பலனடைய நாளுக்கு நாள் உயர்வடைய நாளுக்கு நாள் மேன்மையடைய நாளுக்கு நாள் கத்தருக்கா எலும்புகிற ஒரு சேனையாக அண்டவர் சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியும் ஆவான் கத்தராகிய நான் ஏற்ற காலங்களிலே அதை தீவிரமாய் நடப்பிப்பேன் என்று சொன்னீங்களே அண்டவர் அந்த வசனத்தின்படி இது நாளுக்கு நாள் பலனடைய நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி அடைய நாளுக்கு நாள் மேன்மை அடைய நாளுக்கு நாள் உடைய நாமம் உயர்த்தப்பட நாளுக்கு நாள் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையா ஒரு பெரிய ஊழியமாக காணப்பட உதவி செய்கிறான் வந்திருக்கிற ஊழியர்களை அண்டபுரே நமக்கு நன்றி செலுத்தும் இன்னைக்கு செபிக்க வந்த தேவ ஊழியர்களை ஓ நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்தலங்களிலே செய்யப்படுகிற ஊழியங்களை நாண்டவர் ஆசிர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன் அண்டபுரே பட் பட்டணங்களிலே கிராமங்களிலே செய்யப்படுகிற எல்லா ஊழியர்களை ஊழியங்களை அண்டவர் ஊழியர்களுடைய குடும்பங்களை கத்திர ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த கரம் இருந்து தாங்கட்டும் இல்லை நடக்கிறதான ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் துதி வேலை பாடல் வேலை ஆராதனை வேலை அது மாத்திரமல்ல ஜப வேலை அண்டபுரக்கத்தினுடைய வாட்டு வேலை எல்லாவற்றிலும் இப்படி சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் தடைகளை மாற்றி விதி தடைகளை மாற்றிவிட்டு அதற்காக நமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டபுர கத்தந்த ஜபத்தை ஊழியத்தை ஆசிர்வது இசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே மாறிலேடும் இனிக்கென்றே தந்திடும் எல்லாவத்தையும் படைத்து அதிகாரத்தை நம்ம கையில் கொடுத்த தேவன் 
അവരുടെ വലങ്കരം അല്ലവാ നമ്മളെ ഓരോ നാളും നടത്തുന്നത് അവരുടെ സിറ്റയ്ക്കുള്ള അല്ലവാ നമ്മൾ വാസമായി ഇരിക്കുന്നത് അതിനാൽ അരുമയാണ് പിള്ളികളെ ഒന്നും വിശ്വാസത്തിന് അധികമായ ഉറുതിയായി പറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് കടസിക്കാർ നാൾക്കളെ നമ്മൾ ഓവർകം പണി നാം മേൽക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേവരുടെ പാദത്തിൽ എത്തും വരയ്ക്കും അത് വിശ്വാസ പണിയുടെ തുടക്കത്തക്കവണം ആ വ്യാണ കർത്തർ നമ്മ ഓർത്തരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിരാകേ ആനതെയുംരിലിടും എനിക്കെന്റേ തന്തിടും കാരം എന്നെ ഉയർത്തിടും എൻ ദേവനെ എൻ ദേവനെ
രമേശ് പാഷ അവങ്ങളും മുടിച്ചൂർ ഏറിയയിൽ ചർച്ച വെച്ചിരിക്കോ ഇന്ന നാളിലെ നമ്പ മുടിച്ചൂർ ഏറിയയില് ഇന്ന് ഒരു ഇടത്തിൽ വന്നിരിക്കോ ലക്ഷ്മി നഗർ എന്ന ഇടത്തിൽ ജായ് ടി വിയിൽ ജായ് ടി വി ഇന്ന നാളിലും മുടിച്ചൂർ ഇന്ന് ഒരു ഏറിയക്കുള്ള വന്നിരിക്കോ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഏറിയ ഇത് മുടിച്ചൂർ ഏറിയ ജായ് ടി വിയിൽ പാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓവർത്തരെ യേശു രക്തത്തുക്കുള്ള യേശു നാമത്തുക്കുള്ള നാങ്ങളും മുദ്ര പോടുകരോ ഇത് നികച്ചി എങ്കെല്ലാം പാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളകൾക്ക് ഇന്നും നീ ഉങ്ങൾക്കും അതൊരു ആവിക്കുറിയ ഇന്നും ഒരു ആഹാരമാക ഇന്ത ജപം അഭിഷേകമാക അക്കിനി അഭിഷേകമാക ഓരോ സഭകളിലും പഠനത്തക്കവണ്ണം ഓരോ ദേവ പിള്ളകളും ഊഴിയ ചെയ്യുന്നവങ്ങളും ഇന്നും വൃത്തിയടയത്തക്കവണ്ണം എല്ലാ സഭകൾക്കാകെയും ഇപ്പോൾ അത് ഫാസ്റ്റർ ജപിക്ക പോരെ നാം കണ്ടുകളി മൂടി നാം ജപിപ്പോ ദേവ സമൂഹത്തിലെ ദേവ പിള്ളകൾക്കാക വിശ്വാസികൾക്കാക സഭകൾക്കാക നാം ജപിക്ക പോകുന്നു ദേവയുടെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേര് സ്തോത്രം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ സ്തോത്രം ആണ്ടവരെ സ്തോത്രം ആണ്ടവരെ സ്തോത്രം ആണ്ടവരെ സ്തോത്രീകരം ആണ്ടവരെ സ്തോത്രീകരം ആണ്ടവരെ അപ്പം ആ സ്തോത്രം സഭയ് പിള്ളകളെ കാകണം ചൊവ്വയ്ക്കുറം ആണ്ടവരെ അപ്പം ആ വിശ്വാസ പിള്ളകൾ ഒവ്വൊരുവർക്കാകെ ആണ്ടവരെ സഭയിലെ സുറ്റിലും ഒരുക്കര വിശ്വാസ പിള്ളകൾക്കാകെ ഒവ്വൊരു സഭയിലും ഒരുക്കര വിശ്വാസ പിള്ളകൾക്കാകണം ചൊവ്വയ്ക്കരെ ആവിയാണവരെ എന്ന നാളിലും ആണ്ടവരെ സത്രം ആണ്ടവരെ ഒവ്വൊരു പിള്ളകളും വിശ്വാസത്തിൽ ആണ്ടവരെ ഒവ്വൊരു പിള്ളകളും സത്യത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴിയായി ഭക്തി <laughs> ജപങ്ങൾ <laughs> ഒരുപാട് <laughs> കാര്യങ്ങൾ വിളക്കപ്പെടണം ദേവനാൽ പീരന്താവാനവാനുമേ ഉലകത്തെ ജയിച്ചിരുമെമ്പാതേ ദേവനാൽ പീരന്താവാനവാനുമേ ഉലകത്തെ ജയിപ്പവനെന്റുമേ മലകളെയും പാതിരാക്കുവേ ദേവാനെ ശ്വാസായിരിക്കും 
லேவிய ராகமும் ஒன்றா அதிகாரம் யாராக வாசி முடியுங்களா கத்தர் ஆசரிப்பு கூடாத்துறதுன்னு மோசையை இங்கே கூப்பிடுறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவன் கத்தருக்கு பலி செலுத்த வந்தால் அப்படின்னா ஆண்டவர் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துகிறவர் அல்ல சுயமாக விருப்பமாக அவர்களே ஆண்டுடைய சமூகத்தில் வர வேண்டும் சே அதை பற்றி இப்போ நான் பலியை பற்றி எதுவும் சொல்ல வர வரவில்லை ஏன்னால் லேவியராமம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வாங்க தகன பலி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் போஜன பலி மூணாம் அதிகாரத்தில் சமாதான பலி நாலாம் அதிகாரத்தில் பாவ நிவாரண பலி கொஞ்சம் அஞ்சாம் அதிகாரம் எப்படி எப்படி ஜம்பாவும் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் குற்ற நிவாரண பலி சார் அதை பற்றி நான் பேச வரவில்லை இந்த இடத்துல ஆண்டவர் மோசையை ஆசரிப்பு கூடாரத்திலேருந்து அவர் கூப்பிடுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அதற்கு முன்பதாக யாத்திரையாமத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கெட்டும்படி ஆண்டவர் சொன்னார் ஆலயத்தை கெட்டும்படி சொன்னாரா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல ஆனால் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கெட்டும்படி அவர் சொல்லிட்டு இந்த லேவி ராமத்திலே ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலிருந்து ஆண்டவர் மோசையை கூப்பிடுறார் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் எங்கேயாவது மோசையை கூப்பிட்டுருக்கிறாரா கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சிருக்கிறாரா கூப்பிட்டுருக்கிறேன் அதற்கு பின்னாடி சீனாய் மலையிலேருந்து அவர் கூப்பிட்டார் அதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கும்பொழுது யாத்திரையா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு முள்ளு செடி என்ன செய்யுதுன்னா எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அந்த செடி எரிஞ்சிக்கிட்டே இருந்தாலும் அந்த செடி கருகவில்லை பட்சிக்கவில்லை இது மோசைக்கு பூசலாம் கிடையாது நாற்பது வருஷத்தினுடைய அந்த இறுதியில் அவர் வர்றாரு எத்தனையோ முள் செடியை பார்த்துருப்பார் அந்த முள் செடியெலாம் என்ன செய்யுதுன்னா எரியுது ஆனால் இந்த முள் செடி ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது ஏன்னா எரியுது ஆனால் அது பட்சிக்கவில்லை அவியவில்லை கருகவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஆண்டவர் இந்த முட்சிட்டு முட்சடியிலிருந்து ஆண்டவர் மோசைய என்ன செய்கிறான்னா அழைக்கிறார் உவா முப்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் மோ மோசே யோசேப்பை ஆசிர்வதிக்கும் பொழுது முட்சடி விருட்சத்தில் இருந்த தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் முட்சடியிலே ஆண்டவர் வாசம் செய்தார் என்று சொல்லி அங்கே மோசே யோசேப்பை ஆசிர்வதிக்கிறார் அந்த ஆசிர்வாதம் உன் தலையின் மீது இருப்பதாக என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஏன் ஆண்டவர் முட்சடியிலிருந்து அவர் காட்சி தருகிறார் நான் நினைக்கிறேன் ஆதியாமத்தில் நம்முடைய முப்பாட்டம் 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 ஆதாம் ஏவாளும் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு அவள் கீழ்படியாதனாலே முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பித்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யலனா நம்ம பார்க்கலாம் முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பித்தது சாத்தா போட்டு வாங்கினா அப்புறமா போட்டு தள்ளிட்டான் முள்ளும் குறுக்கும் அங்கே முளைப்பித்தது அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்குறோம் ஏன் ஆண்டவர் முச்செடியிலே அவர் வாச செய்தார் நான் நினைக்கிறேன் நாம எல்லாருமே ஒரு காலத்தில் முள்ளா நாம் இருந்தோம் முல்லை மாற்றும்படி ஆண்டவர் முள்செடியில் அவர் வாசல் செய்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அதனால தான் ஆண்டவர் சவுல தமஸ்குக்கு நேராக சந்திக்கும் பொழுது வாதியார நீ முள்ளிலெல்லாம் எட்டி உதைக்காத முள்ளிலெல்லாம் நீ மோதி மோதாத உனக்கு தான் உதவலாம் உனக்கு தான் காயப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சவுலை பார்த்து முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாகுமே கடைசியில் இப்போ நம்ம லெண்டன் சீசில் இருக்கிறோம் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவையும் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தலையில் முள்முடியை அவர்கள் சூட்டினார்கள் என பிதாவாக தேவன் தப்பிட்டாரு வாசம் செய்தார் கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பத்தொன்பது வசனம் அவர் தமக்கு பயந்தவர்கள விருப்பத்தின்படி செய்து அவர்கள் கூப்பிடுதலை கேட்டுட்டு அவர்களை அவர் தமது 
യാർക്ക് അവർക്ക് പയന്തവരുടെ ജപത്തെ കൂക്കുറുകളെ കേട്ട് അവർക്ക് രക്ഷിക്കുക എവിടോ അർത്ഥം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കർത്തർക്ക് ഭയപ്പെടുന്നത് ജ്ഞാനത്തിനായ ആരംഭം ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉലകത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം എന്ന് സ്വന്തം അതൊരു അറിവുതാ ഞാനം ചൊല്ല മുടിയാതെ അതൊക്കെ തന്നെ കൊരുന്തർ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് ഞാനികളെ വ്യക്തപ്പെടുത്തതുക്കാക നമ്മളെ മാതിരി ഇരിക്കുന്നവങ്ങളെ തെരിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അതേപോലെ ജ്ഞാനം കർത്തര പിള്ളേർക്ക് മറ്റൊന്നാ ഉലകത്തിൻ ഒരു ജ്ഞാനം ഇരുക്ക് അന അത് ദേവനെ അറിയുന്ന ജ്ഞാനമല്ലേ അമ്പത്തിനാലാം സംഗീതത്തിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം മൂടൻ ഒരുപോലും ദേവൻ ആരെന്ന് അറിയാതെ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇന്നാളുകളിൽ നിറയെ യേശുപ്പായെ പറ്റി നിറയെ ആണ്ടവരെ പറ്റി ഭയങ്കരമായി പേശുകയാണ് അവങ്ങൾക്ക് ഇത് ബൈബിൾ സ്വന്നാൽ അത് ആവിയിൽ അറിയ വേണ്ടും ഒരു മനുഷ്യന് ജ്ഞാനമില്ലെന്നാ അവൻ ആവിയിൽ അറിയ മുടിയാതെ ആണ്ട് മുൻകുറിക്കലിനാ അവൻ ആണ്ട് കൂട്ടില വരാൻ മുടിയാതെ അതുക്കാക യേശപ്പ അപ്പി ജപം പണ്ണിട്ടാറേ യേശപ്പ പിതാവ് കിട്ട ജപം പണ്ണിട്ടാറേ യേശപ്പ ദേവനാണ് സിൽവയിൽ അടിക്കപ്പെട്ടാറേ ഇതുമാതിരി മുരട്ട് കേൾവിയെല്ലാം കേട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു അവങ്ങൾക്ക് ആണ്ട് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ബദർസുള്ള തേവയില്ല കാരണം അവർ ആരെ മുൻകുരുത്തിരിക്കാനാണോ അവങ്ങളെല്ലാം തെരിന്ത് ഇന്ത വസനത്തിൻ്റെ മുഴുമയാണ് അർത്ഥത്തെ പുരി വെക്കി കൊടുക്കും ഇല്ല ഒരു ബോധകർ ഇല്ലെന്നാ വസനത്തെ പഠിക്ക വേണ്ടു ഇല്ലെന്നാ അത് കേട്ടാൽ കീഴ്പ്പെടണം കീഴ്പ്പെട്ടാൽ മറ്റെന്താ അതിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ അറിയ മുടിയും അതിൻ്റെ ആവിക്കുറിയ അർത്ഥം അറിയ മുടിയും യേശപ്പ ഭാവികൾക്കാക മാംസത്തിൽ വന്നിരിക്കും മറുപടി ഇപ്പൊ ആറാഴ്ച മനുഷ്യനയച്ച മനുഷ്യനക്കാകെ മനുഷ്യനക്കാക പിറന്നത് മറുപടി ഇപ്പൊ അവരെ ആവിയിലാ ഇപ്പൊ അവരെ വന്ന് നമ്മൾ മാംസത്തിൽ പാക മുടിയാതെ ദേവരുടെ ഞാൻ ഒരുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അടുത്ത മനുഷ്യനുങ്ങളെ കൂടെ തപ്പ ആണ്ടവരെ അറിഞ്ഞു കൊള്ളക്കൂടാതെ അവങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു തടു എതനാ സൊല്ലിട്ട് തടുമാറ്റം വര വര വെക്കണം അതുതാ ഇപ്പൊ നിറയെ പേരുടെ ഒരു നോക്കം അത് ഉലകത്തിനൂടെ പിശാസാണവൻ എതിർ എതിർ വല്ലമെ കൊണ്ടുവരുന്നു പിശാസുടെ വല്ലമ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിന്തനത അതല്ല അനാ യാ ആണ്ടവർ യാരെ മുൻകുറിച്ചിരിക്കാങ്കളോ കണ്ടിപ്പാക അവങ്ങൾ വന്നിട്ടിരിക്കാങ്കെ അവങ്ങൾ വരുവാങ്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മനുഷ്യനെ ഉള്ളത്തിൽ തന്നെ കടവിൽ ഇരിക്ക് അന്ന് ഉള്ളം ദേവനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കടവിളാണ് ഉള്ളത്തിൽ വാസമായി ഇരിക്കുന്നത് ഇത് യാരാണ് തടുക്ക മുടിയുമോ തടുക്ക മുടിയാത് എന്നാ പണിയാലും എന്നാ ചട്ടം പോട്ടാലും ഒന്നും തടുക്ക മുടിയാത് അപ്പുറം ഇത് ശരീരം മർമ്മമായി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പാക്ക മുടിയുമോ മുടിയാത് എന്നെ പണ മുടിയോ ആണ്ടവരോട് യുദ്ധം പണ മുടിയുമോ മനുഷ്യനുക്ക് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മ ദേശത്തുകാക ജപിക്ക പോരെ ഇന്ന് ദേശം ദേശമേ ഭയപ്പെട വേണ്ട കർത്തർ പെരിയ കാര്യം ചെയ്യ പോകുത് കണ്ടിപ്പാഹെ ഇന്ത വട്ടി ഇനി കൊഞ്ചം നാൾക്കൾ അന്ത പെരിയ കാര്യം മിക്കമാക ഇന്ത്യ ദേശത്തിലിരിക്കുന്ന പിള്ളകൾ കേക്ക പോകുത കർത്തർ പെരിയ കാര്യം സെഞ്ച് മറവിടത്തിൽ സെഞ്ചിട്ടിരിക്കാറ് അവരുടെ പിള്ളകളെ വെച്ചിട്ട് സെഞ്ചിട്ടിരിക്കാറ് ഇപ്പം നം ദേശം ദേശം ദേവൻ നമുക്ക് കൊടുത്താറ് പിശാസ് പിടുങ്ങി പിശാസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പിശാസിന്റെ ജനങ്ങളെ വെച്ച് സെഞ്ഞിട്ടിരിക്കാറ് അന്ന അന്ന പിശാസിനെ നമ്മ എതിനാലെ ജയം കൊള്ള വേണ്ടു ദേവിയുടെ അഭിഷേകത്തിനാലെ ദേവിയുടെ വാർത്തയിലാലെ നമ്മ ജയം കൊള്ളുവോ അതിനാണ് ദേവകുമാർ അവങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറാർക്ക് അന്ന അടുത്ത പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ദേവിയുടെ ഊര്യങ്ങളെ ചെയ്യറ വാഞ്ചിയോടെ ഇപ്പൊ ദേശത്തുക്കാകെ അവങ്ങ ജപിക്ക പോകും മുഖ്യമാക നിങ്ങൾ എലക്ഷനുക്കാകെ ജപിങ്ങൾ എലക്ഷനുക്കാകെ രാജാക്കന്മാരെ നീക്കി രാജാക്കന്മാരെ ആണ്ടോർത്താൻ കൊണ്ടുവരൂ ആനാ മഹാരാജാവിൻ്റെ രാജ്യം വരെ പോകുത് അതുക്ക് ഇതാ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത ഇന്ത രാജ്യമെല്ലാം ഇന്ത ആഴ്ചയെല്ലാം പോയി തന്നെ ആകണോ മഹാരാജ വരണം അതുക്കാക്ക് തന്നെ നാങ്ങ ജപം പണ്ടോ കണ്ടിപ്പ ആണ്ടവർ ഇന്ന നാൾക്കളിൽ ആരെ മുൻകൃത്തി വെച്ചിരിക്കാങ്കളോ അവങ്ങ തന്നെ വരുവാങ്ക ഏത് സന്ന അവർ ഇപ്പൊ ഇന്ത വസന സൊല്ലാങ്ക തമക്ക് ഭയന്നവങ്ങളുടെ ജപത്തെ കർത്തർ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുറോ നാങ്ങൾ എങ്ങളുടെ കർത്തർക്ക് ഭയപ്പെടുകയോ അതിനാലെ എങ്ങളുടെ ജപത്തെ ആണ്ടവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുറോ അഞ്ചാവറും കൺകളെ മുടി ഇവളെ ലക്ഷ്യപ്പും എല്ലാരും എഴുന്നേ എല്ലാരും എഴുന്നേ എല്ലാരും എഴുന്നേ എല്ലാരും കൺകളെ മുടുവോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ദേശം ഒരു മികപ്പെരിയ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറിപ്പാക തമിഴ്നാട് இந்த ஐந்து மாநிலங்கள் சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது அடுத்து தேவன் என்ன சித்த வைத்திருக்கிறார் என்பதை இந்த மாநிலங்களில் தேவன் தம்முடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் நாம் செவித்தால் கத்தர் கிரிய செய்வான் மறுபடியுமாய் பிசாசானவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாக அநேக சதி செயல்களை
கேட்டு நமக்கு அற்புதமான பதிலை தந்து நம் தேசத்தை ஆசீர்வதிப்பார் என்று விசுவாசத்தோடு இந்த வேளையிலே நாம் செபிப்போம் நாம் யாவரும் இணைந்து செபிப்போம் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த தேசத்தில் எங்களை ஆண்டவரே வாழ வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறதற்காக நமக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திர பலிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இம்மட்டும் எங்களை ஆசீர்வாதமாய் நடத்தி கொண்டு வந்த தேவனே எங்கள் மீது இரக்கத்தையும் உடைய அன்பையும் தயவையும் நீர் காண்பித்துக் கொண்டு இருக்கிறபடியினாலும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா நமக்கு நன்றி பலிகளை ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இதோ இந்த வேளையிலே ஊழியக்காரர்களாய் நாங்கள் யாவரும் இணைந்தும் திருமணத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்திற்காக நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே என் தகப்பனை எங்கள் தேசத்தின் மீது ஆண்டவரே இன்னும் ஒரு விசை உடைய இரக்கத்தை காண்பிக்கும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தருடைய வல்லமை எங்கள் தேசத்தை மூடுவதாக எளியாவின் தேவனே எளியாவின் தேவனே எளியாவின் தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மீது உடைய வல்லமை அனுப்புவீராக உடைய இரக்கத்தை காண்பிப்பீராக அக்ரியால் பதிலளித்த தேவனே எங்கள் தேசத்திலே கிரிய செய்கிற அந்த காலத்தின் வல்லமைகள் இயேசுவை நாமத்தினாலே அவள் உரிக்கப்படுவதாக கத்துடன் அக்கிரி இறங்குவதாக மந்திர கிரியல் அழிக்கப்படுவதாக நிர்ணயிக்கிறது <laughs> உம்முடைய சீசன் தோமாவை அனுப்பி நீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே முதல் நூற்றாண்டிலே முதல் முதலாய் ஆண்டவரே இந்த தேசத்திலே உம்முடைய வார்த்தைகளை ஆண்டவரே போதிக்கும்படியா நற்செய்தி அறிவிக்கும்படியா ஓ தோமாவை அனுப்பி நீரே ஆண்டவர் முதல் நூற்றாண்டிலே ஒரு எழுப்பு காணப்பட்டது ஒரு லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்டவரே ஆனால் இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் ஜனத்தோய் பெருகி இருக்கிறது விக்கிரகங்கள் பெருகி இருக்கிறது அந்த காலத்தில் வல்லமை கிரிய அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே இதில் உம்முடைய வல்லமை வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரே நீர் தான் மையான தேவன் என்பதை என் தேச மக்கள் அறியத்தக்கதா கர்த்தருமை வெளிப்படுத்துவீராக ஆண்டவரே ஆண்டவரே உடைய சீசனுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்ட இடம் ஆண்டவரே இந்த சென்னை பட்டணம் தமிழ்நாடு ஆண்டவரே உம்முடைய எழுப்புதல் ஆண்டவரே இந்த தேசத்திலே தமிழ்நாட்டிலே ஓ அக்கினி அனுப்பும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் உடைய வல்லமை ஆண்டவரே கிரிய செய்வதாக உடைய ராட்சியம் எங்கள் தேசத்தில் கட்டப்படுவதாக என் தேசத்தின் ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் உடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் ஓ உடைய ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் ஆளுகை செய்தருளும் ஆண்டவரே குறிப்பாக இந்த வேளையில் சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்தி கொண்டிருக்கிற எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிற அந்த ஐந்து மாநிலங்களிலே உடைய வல்லமைக்குரிய செய்யட்டும் ஆண்டவர் எந்த தில்லமுல நடக்காதபடிக்கு நீதியாய் நடக்க கத்தற்கிரிய செய்வீராக ஒவ்வொரு வாட்டி மிஷியன்களின் மீதும் உடைய ஆளுகை வருவதாக உடைய ஆளுகை வருவதாக மந்திர கிரிகள் அழிக்கப்படுவதாக சுபை நாமத்தில் ஒரே தமிழ்நாட்டிற்காக செபிக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் ஆண்ட ஒரு படி வல்லம கிரிய செய்யட்டும் நல்ல தலைவரை ஆண்டவரே ஆண்டவர் முதலமைச்சரை கொடுப்பீராக உமக்கு பயந்தவர்களை ஆண்டவரே நீர் அரியணில் அமர செய்வீராக ஆண்டவர் ராஜாக்கள் உமக்கு பயந்து இருந்தால் தானே ஆண்டவரே உடைய நீதின்படி நடந்தால் தானே ஆண்டவரே ஓ மக்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் தேசம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் நீங்கள் அற்புதம் செய்வீராக ஆண்டவரே உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்கள் சபத்திற்கு பதில் தருகிற தேவனே ஓ நன்மையான பதிலடி தருவீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா இந்த சபத்தை நீர் கேட்டதற்கு ஆய்மக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் அற்புதங்களை செய்து விட்டதற்கு ஆய்மக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே 
மாஸ்டர் வந்து இப்போ ஒரு சாங்ஸ் பாடுவார் அவர் எல்லா இடங்களிலும் தேவனுடைய சுசேஷத்தை அறிப்பிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் எங்களோடு கூட இருந்து பெரிய ஊழியங்கள் அவர் தினந்தோறும் ஊழியத்துக்காக போயிட்டு இருக்கிறோம் பிரேஸ்லோட் சுசேஷகர் பாஸ்டர் மிஷினரி எல்லாம் ஆகியிருக்கிற பாஸ்டர் ஜஸ்டின் பாஸ்டர் அவங்க முக்கியமாக ஊழியம் குறிக்காத இடையில் ஊழியம் பண்ணுவாங்க குஷ்டரோகியான இடையில் இது மாதிரி தாழ் தாழ்மைப்பட்ட இடங்களில் போயிட்டு அங் அவங்களுக்கு சுசேஷன் சொல்லி அவங்கள இடையில் சர்ச்சு கட்டி ஊழியத்தை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு அருமையான பாட்டு பாடுவாங்க கதை நாம் படுத்தோம் கலங்காதே திகையாதே நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு கலங்காதே திகையாதே நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு அபிரகாமின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோவின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் அபிரகாமின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோவின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் மலைகளெல்லாம் உன் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவார் மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார் உன் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவார் பெரிய பர்வதமே எம்மாத்திரம் நீ செருவா வேல் முன்னே சமமாகுவா செயல்படுத்த வரவில்லை ஆகவே கர்த்துடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கணும் ஆகவே இது சிலுவையின் பாடுகளை தியானிக்கிற நாட்களாக இருக்கிறபடினாலே அடுத்த வாரம் ஈஸ்டர் டே 
ஆகவே அதற்கு முன்னதாக வேழக்கிழமை அன்று வெள்ளிக்கிழமையில் தேவனாகிய கர்த்தர் சிலுவையின் பாடுகளை சுமப்பதில் அவர் அநேக வழிகளிலே தன்னை அர்ப்பணித்தார் பல பாடுகள் பட்டார் அது நிமித்தமாக சிலுவிலே அவர் ஏழு விதமான வார்த்தைகளை பேசினார் ஏழு வார்த்தை ஏழு வார்த்தை என்பதை காட்டிலும் ஏழு வார்த்தை என்பது ஏழு ஜபங்கள் என்று சொல்லி அநேக அறிஞர்கள் வேதத்தை வாசித்து விசேஷித்த தெய்வீக பாதையிலே கடந்து வந்த தெய்வ மனிதர்கள் எல்லாம் அதை ஜபங்கள் என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் அவங்க அந்த ஜபங்கள் என்பதிலே முதலான ஒரு வார்த்தை முதலாவது ஒரு வார்த்தை லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் அங்கே விசேஷமான வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது அங்கே பாருங்கள் இரவு முப்பத்தி நாலாவது வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாது இருக்கிறார்களே என்றார் அவருடைய வஸ்திரங்களை அவர்கள் பங்கிட்டு சீட்டு போட்டார்கள் என்று வேதத்தில் எழுதப்படும் ஆகவே இந்த வஸ்திரங்களை பங்கிட்டு சீட்டு போட்டார்கள் தேவடைய வஸ்திரம் வந்து தையில் இல்லாத வஸ்திரம் அதை அவர்கள் பங்கிடும் பொழுது பங்கிடவில்லை பங்கிடவில்லை என்று சொன்னால் அதை ஒரே துணியாக இருக்கிறதுனால நாம் யாராவது நமக்குள்ளே சீட்டு போட்டு அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம்னு எடுத்துக்கொண்டார் ஆனால் தேவநாயகி கருத்த ஆயிரம் விசேஷித்த நூற்றுக்கு மேற்பட்ட போர் சேவகர்கள் அங்கே இருந்தாங்க கொல்கதா மலையில் ஆண்டவர் சிலுவில் அறை உண்டு ரத்தம் சிந்தி அவர் ஜீவன் போகிற நேரத்தில் சிலுவில் தொங்கி கொண்டு இருந்து ரத்தம் சிந்தி அவர் தலையில் முக்கிடம் சூடப்பட்டவராய் அவர் கை கால்களிலே ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டவராய் அவரோ சரீரம் முழுவதிலும் இரத்தத்தினால் சவிக்கினால் அடிக்கப்பட்டு இரா முழுவதுமாய் அவர் வேதனைப்பட்டவராக இருந்தபடினாலே அவர் பல பாடுகளை அந்த சிலுவிலே பட்டு தொங்கி இருக்கும் பொழுது தான் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் ஆண்டும் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் மன்னிப்பு என்பது ஒரு மனிதனை நாம் மன்னிப்பதற்கே கடின கஷ்டப்படுகிறோம் ஒரு மனிதன் தவறு பண்ணிட்டு மன்னிப்பு கேட்டால் இப்போல்லாம் யாரும் மன்னிக்கிறது கிடையாது மன்னிப்பு என்ற வார்த்தையே எனக்கு அகராதியில் பிடிக்காது என்று சொல்லுகிறவங்க தான் இருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு வேளை மன்னித்திருக்கலாம் இப்போ கூட கிறிஸ்துவாகிய நாம் இப்போ மன்னிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் ஏன் என்று சொன்னால் கத்தராகி தெய்வம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த மன்னிப்பை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் மன்னிக்க வேண்டியவர்களாகிய கிறிஸ்துவாகிய நாமம் இப்போ ஒருவருக்கொருவர் தவறினங்கள் தப்பினங்கள் செய்யும்போது நாம் மன்னிப்பை சொல்லுகிறவர்களாக இருக்கணும் மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஏற்றுக்கொள்ளாத பட்சத்தில் தேவனை நாம் சார்ந்து வாழ முடியாது அதனால தான் ஆண்டவர் காட்டி நமக்கு அதை செறிபடுத்தி காட்டினார் மன்னிக்கணும் நீங்களாம் என்னை பின்பற்றுன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி குறை பேசின்னு இருக்காதீங்க என்னை பின்பற்றுன்னு சொல்லிட்டு எதிர்க்கு எதிர் சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்காதீங்க குறை சொல்லியிருக்காதீங்க இப்படியெல்லாம் சொல்லுறதுக்கு தக்கதையாகத்தான் ஆண்டவர் சிலுவிலே இருந்து எல்லா சிப்பாய்களை பார்த்தார் வழிநடக்கே இருந்த ஸ்திரீகளை பார்த்தார் மாறிலே அடித்து அழுது கொண்டு இருந்தவர்களை எல்லாம் அங்கே ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டு தான் நூற்றி ஐம்பது எடை கொண்ட சிலுவை சுமந்து கொண்டு போனார் போய் தான் அவர் சிலுவிலே தொங்கி கொண்டு இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறார் இதாவே இவர்களுக்கு மன்னி இதாவே இவர்களுக்கு மன்னியம் என்று முதலாவது வார்த்தையை சொன்னார் இப்படி தொடர்ந்து இன்னும் ஆறு வார்த்தைகளை சொன்னார் அப்படி மன்னிக்க தெரிந்தவர்களாகிய கிறிஸ்தவர்கள் நாம் தேவனுடைய சுபாவத்தின்படி மற்றவர்களை மன்னிக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் சுமாய் மார்க்கு எழுதின புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க மார்க் எழுதின புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் அந்த ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பாருங்க ஒரு விசேஷித்த ஒரு பிறவிலேயே அவன் பெரிய ஒரு விசேஷமாய் கூட வியாதி கொண்டவனாக இருந்தான் அந்த வியாதி கொண்டவனை நாலு பேர் சுமந்துட்டு வராங்க அவனை பாருங்க அங்கே சொல்லப்படுகிறது சில நாட்களுக்கு பின் அவர் மறுபடியும் கப்பர்ணமுக்கு போனார் 
அவர் வீட்டிலே இருக்கிறார் என்று ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு உடனே வாசலுக்கு முன்னும் நிற்க இடமில்லாதபடிக்கு அநேகர் கூடி வந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு வசனத்தை போதித்தார் அப்பொழுது நாலு பேர் ஒரு திமிர்வாத காரணை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் ஜனக்கூட்டத்தின் மித்தம் அவருக்கு சமீபமாய் சேரக்கூடாமல் அவர் இருந்த வீட்டில் மேற்கூறையை பிரித்து திறப்பாக்கி திமிர்வாதக்காரனை கிடக்கிற படுக்கையை இறக்கினார்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒரு திமிர்வாதக்காரனை கொண்டு வராங்க நாலு பேர் விசுவாசத்தின் மித்தமாக இந்த திமிர்வாதக்காரனுக்கு விசுவாசம் இல்லை ஆனால் நாலு பேர் அவன் திமிர்வாதமாய் கிடக்கிறவனை விசுவாசத்தோடு கூட அவனை தூக்கி கொண்டு வந்தாங்க அநேக வார்த்தைகளை ஆண்டவர் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் பேசி கொண்டு இருக்கிற இடத்துல ஜனங்கள் கூட்டமாய் கூடி தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தையோட பரிசுத்த தெய்வ பயத்தோட கத்துடைய சமூகத்தில் முழங்கால் படியிட்டு கத்துடைய வார்த்தையை கேட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சத்தியத்தை தைரியமாக கேட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டவரோ முன்னடியாக உட்கார்ந்துருந்து ஜனங்களோ நிறைய நிரம்பி இருக்கிற அந்த கூடாரத்துக்குள்ளே அவனை தூக்கி கொண்டு வர முடியல அதனால் அது ஓடு வீடாக இருந்தபடினாலே அந்த நாலு பேரும் ஓட்டு மேலே ஏறி அந்த ஓட்டின் வீட்டை திறப்பாக்கி அதன் வழியாக அந்த திமிர்வாத காரனை ஜனங்களுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் பேசி கொண்டு இருக்கிறதான இடத்துல இறக்கினாங்க அப்படி இறக்கின பொழுது அந்த பிரசங்கத்தை ஆண்டவர் நிறுத்தி இவனை பார்த்து சொல்கிறார் வியாதிஸ்தானை பார்த்து உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது எப்படி உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அண்டவர் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் ரொம்ப நேர்த்தியாக செய்வார் ஆக நேர்த்தியாக செய்கிறவாகிய நம்முடைய தெய்வம் பாவத்தை மன்னித்தார் முதல்ல பாவத்தை மன்னித்தேன்னு சொன்னபடினாலே அங்கிருந்த வேத பாதகர்கள் பரிசெயர்கள் சரிசெயர்கள் எல்லாம் ஒரு கூட்டத்தார் ஆவியிலே உணரத்தக்கதாக ஒரு உள்ளத்திலே சிந்திக்கிறார்கள் எப்படி உள்ளத்திலே சிந்திக்கிறார்கள் சொன்னால் பாவங்களை மன்னிக்க வரியார் பாவங்களை மன்னிக்க பிதாதானே அதிகாரம் உடையவராக இருக்கிறார் பாவங்களை மன்னிக்க இவர் யார் என்று சொல்லி அவங்க உள்ளத்திலே ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க அடுத்த வசந்தில் பார்க்குறாங்க ஏசு அவர்கள் விசுவாசத்தை கண்டு திமுல்வாரக்கானை நோக்கி மகனே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் மறுபடியும் சொல்றார் உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அடுத்த வசந்தத்திலே அங்கே உட்கார்ந்த வேத பாதகர் சிலர் இவன் இப்படி தேவ தூசணம் சொல்லுகிறது என்ன தேவன் ஒருவரே அன்றி பாவங்களை மன்னிக்க யார் அதிகம் மன்னிக்கிறவர் யார் என்று தங்கள் இதயங்களிலே சிந்தித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே இப்படி சிந்திக்கிறார்கள் என்று இயேசு உடனே தம்முடைய ஆவியிலே அறிந்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் இதயங்களில் இப்படி சிந்திக்கிறது என்ன என்று கேட்டார் பாருங்கள் அந்த வேத பாதகர் சரி செய்தெல்லாம் உலகத்தில் நினைக்கிறாங்க தேவன் என்று பாவங்களை மன்னிக்க இவர் யார் இவருக்கு என்ன அதிகாரம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கேள்வி கேட்க உள்ளத்தில் ஆரம்பித்தாங்க ஆண்டவர் ஆவியிலே அறிகிற அந்த அறிவு அவருக்கு உண்டு இப்போ கிறிஸ்துவாகிய நாம எத்தனை காலங்கள் நாம் பாவத்தில் ஜீவித்திருந்தாலும் கூட நாம் கர்த்தரை அறிந்தவர்களாக அவர் சமூகத்தில் முழங்கால் பழிட்டு நாம் பாவங்களை மன்னிக்க அவர் இடத்துல கேட்டு அவர் சமூகத்தையே நோக்கி பார்த்து வாழும் என்று சொன்னால் தெய்வீக சிந்தை பரிசுத்த ஆவியனுடைய வல்லமை நம் மேலே இறங்கி நம் சரீர அங்கங்களில் இருக்கிற எல்லா பாவ அங்கங்கள் சிந்தைகளை எல்லாம் நீக்கி கர்த்தருடைய நாமத்தின் மித்தமாக தெய்வீக சிந்தை கொடுப்பார் ஆண்டவர் அடுத்தவங்கள் ஜெபிக்கிற காரியத்துக்காக மற்றவங்க செய்கிற காரியத்துக்காக உன்னை ஆவதி ஆவியிலே தேவன் ஏவுதல் செய்து அதை சிந்திக்கும்படி செய்வார் ஆகவே அதே போல தான் இங்கே ஆவியிலே தேவன் சிந்திக்க ஆரம்பித்து அவர் சிந்தித்து கேட்கிறார் பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி சொன்ன பொழுது அவர் சொல்கிறார் பாவங்களை மன்னிப்பதற்கோ வியாதியிலிருந்து குணப்படுவதற்கோ எது ரொம்ப சீக்கிரத்தில் முடியும் எது ரொம்ப தூரத்தில் அது முடியும் என்று சொல்லி கேட்கிறார் அவ பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷக்கு மண்டுக்கு அதிகாரம் உண்டு பாவத்தை மன்னித்தா தான் அவன் வியாதியிலிருந்து தேவனாகி கத்தர் அவனுக்கு சுகம் கொடுப்பான் அப்படியா சொல்லி அவன் பாவத்தை மன்னித்து அந்த இடத்துல பாருங்க தேவன் சொல்லுகிறார் பத்தாவது வசனத்தில் பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி திமிர்வாதக்காரர் நோக்கி நீ எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் உடனே அவர் எழுந்து தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கும் முன்பாக போனான் அப்பொழுது எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டு 
தாம் ஒரு 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 காலம் இப்படி கண்டதில்லை என்று சொல்லி தேவனை மையப்படுத்தினார் ஒரு காலம் இப்படி கண்டதில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்ததே கிடையாது இத்தனை ஆண்டாக நாங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த பகுதியில் ஆனால் இப்படி ஒரு வியாதி சுனுக்கு சுகம் கிடைச்சதும் கிடையாது இப்படி ஒருவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதும் கிடையாது இன்னும் பாவத்தில் மறித்திருக்கிற அந்த விசேஷித்த பட்டணங்களில் இருக்கிற ஜனங்கள் இப்படி சிந்தித்தார்கள் இன்றைக்கு நமக்கெல்லாம் பாவங்களை மன்னிக்க தேவனாகிய கர்த்த ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்தார் சிலுவிலே ரத்தம் சிந்தி ஜீவனை கொடுத்தார் அவரோ முதன்மையான ஆசாரி நான் பாவங்களுக்கு தன்னை தானே ஒப்பு கொடுத்து பலியாகி அவரே சிலுவிலே போய் அமர்ந்து நம்ம எல்லாரையும் அந்த பரலோகத்துக்கு அழைத்து செல்ல தேவன் தம்மை அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே பாவங்கள் கழுவப்பட்டவர்களாக நாம் மன்னிப்பை பெற்றவர்களாக நாம் இனி ஒருபோதும் என்ன பண்ணக்கூடாது பாவத்தை செய்யக்கூடாது பிறரை நேசிக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட தேவனை ஆசீர்வாதிப்பாராக ஆமே நல்ல லூயா அடுத்ததாக ஒரு ஜபம் பண்ணலாம் அதாவது இன்னும் வரும் காலங்களில் நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாருக்காக நம்ம பிள்ளைகளோட காரியங்கள் அதாவது இப்போ நீற்று இந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸாம் வைக்கிறதுனால மூணு வயசு உள்ள பிள்ளைகள் கூட அது சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்குது வரும் காலத்தில் பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளோ உதிரம் வருவது நமக்கு சொல்லவே முடியாது நம்மெல்லாம் சில சமயம் கருத்தோட வரைக்கும் தாமசமங்கில் போயிருக்கலாம் நம்ம பிள்ளைகளுக்காக இன்னும் தேசத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நமக்கு ஜெபிக்கலாம் பிள்ளைகளை சாத்தான் அதிகமாக தொடப்படுந்த நாட்கள் இதுவே அருமையான மோசஸ் ஃபாஸ்டர் அவங்க வந்து ஒரு டீச்சர் நல்ல குவாலிஃபைடு எஜுகேட்டட் அவங்க வந்துட்டு நல்ல ஒரு வேலையில் இருந்தது ஆனாலும் அதெல்லாம் விட்டு கற்றுக்காக சிறு வயசில் ஊழியங்கள் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அவங்கள அவங்கள டீச் பண்ணி கொடுத்துட்டு நடுகண்டத்தில் ஒரு சர்ச் வச்சுருக்குது அங்கே வந்து ரொம்ப ரூரல் ஏரியா அங்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஊழியங்கள் பண்ணுறாங்க மிக்கமாக பிள்ளைகளுக்கு ஸோ பாடமெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்க அந்த ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜெவிங்கள் நம்ம பிள்ளைகள் இன்னும் வருங்காலத்தில் எப்படி தேவ பக்தியோடு இருக்க வேண்டும் விசாசானவன் பிள்ளைகளை தொடர்ந்த சமயம் இது பயங்கரமாக பிள்ளைகளுக்காக ஜெ பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே இப்படி நாம் தொடர்ந்து ஆண்டவரை பரிசுத்தப்படுவதாக பரலோகத்தில் நம்முடைய சித்தம் செய்யப்படு செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலையும் தகப்பனையும் நம்முடைய சித்தம் ஆண்டவர் சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் செய்யப்படும்படியாய் இதோ எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி உடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் சிறு பிள்ளைகளுடைய ஊழியங்களிலும் நீர் பெருக நாங்கள் செருக எங்களை ஆண்டவர் சிறந்த தாழ்த்தி எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் தகப்பனே சின்னவன் ஞாயிறமும் சிறியவன் வளர்த்த ஜாதியும் ஆவான் என்று உடைய வசனத்தின் பிரகாரமாய் என் தேவன் ஆகிய கர்த்தர் ஆண்டவர் இந்த சிறு பிள்ளைகள் உடைய கரத்திலே தருகிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே வாலிபர்கள் பலவான் கையில் இருக்கிற கூர்மையான அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு பிசாசின் பிடியிலும் பிசாசின் காரியங்களை தலையிட்டுக் கொள்ளாதபடிக்கு தந்திரமாய் சோதனையில் பிள்ளைகளை அகப்படுத்திக் கொள்ள விடாதபடிக்கு கர்த்தர் நீர் உடைய கரம் கொடுத்து நீர் தூக்கி எடுக்கும்படியாய் சொல்லிக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்திற்கு வருகிறதுக்கு இடம் கொடுக்க அவரை தடை பண்ணாதீர்கள் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது என்று நீ சொல்லியிருக்கிறீரே தகப்பனே பயப்படுகிற பயத்திலும் பக்தியிலும் பரிசுத்தத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் ஒழுங்கிலும் தாழ்மையிலும் உங்களை துதிப்பதிலும் ஜபிப்பதிலும் வேத வாசிப்பதிலும் சாட்சியாக இருப்பதிலும் மகிமைப்படுத்துவதிலும் கத்திருந்த பிள்ளைகளை நீர் பெருக செய்யும்படியாய் சொபிக்கிறோம் ஆண்டவரே வாழ்கிற பிள்ளைகள் அவர்கள் அவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ப பாரம்பரியங்கள் பழக்க வழங்கல் சம்பிரதாயங்களுக்கு ஏற்ப வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே கத்தருடைய வசனத்தோடு கூட கத்தருடைய ஆண்டவர் பயத்தோடு பக்தியோடு ஞான அறிவோடு கூட வளர கத்தன் உதவி செய்யும்படியாய் சொல்லிக்கிறோம் வருகிற நாட்களிலே அடுத்த சந்ததி அவர்கள் அடுத்த சந்தானம் தலைமுறை வம்சங்கள் அவர்கள் ஆண்டவர் ஆண்டவர் உண்மை ஆண்டவருடைய வார்த்தை சுமந்து உமக்காக பிரகாசிக்கிற அண்டவர் பிள்ளைகளா எலும்பத்தக்க கர்த்தர் ஒரு வித்தியாசம் ஒரு விலையேறப்பட்ட ஒரு தேவ கிருவை ஊற்றும்படியாய் சொல்லிக்கிறோம் கிருவையும் இறக்கும் தயவும் அன்பும் ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகள் மேல எப்பொழுதும் என்றும் நிலைத்திருக்கும்படியாய் தொடர்ந்து ஆண்டவரை ஜபத்தை கேட்டு என் தேவனாக கற்று சிறு பிள்ளைகள் மேல ஒரு பிரத்யேக பிரசனத்தை ஒரு பிரத்யேக சமூகத்தை நீர் உச்சப்போகிறதுக்காக சோத்திருக்கிறோம் யாத்திராகமத்தில் நீ சொல்லியிருக்கிற ஆண்டவர் அதற்கு அவர் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் நான் உனக்கு இழைப்பார்கள் தருவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி நாலிலே இவை எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே மொச்சம் ஜயம் கொள்ளுகளாய் இருப்போம் என்று சொன்னது போல என் தேவன் 
ஆகிய கத்தர் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியாத படிக்கு போராடி கொண்டிருக்கிற அன்று எல்லா விதமான கண்ணியிலும் ஆண்டவர் வலைகளிலும் கத்தர் இருந்து நீர் பிள்ளைகளை விடுவிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிற கத்தாவை இந்த இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் அநேக பிள்ளைகள் ஆண்டவர் ஃபோன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற நாட்களில் ஆண்டவர் உமக்கு ஆண்டவர் நேரம் செலவிடுகிற நேரம் இல்லாதபடி ஆண்டவர் லேப்டாப் அண்ட் ஃபோன்ஸ் அண்ட் பல பல காரியங்களில் தன்னை ஆண்டவர் பிஸியாக அலுவல் படுத்தி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் சந்திப்பீராக தேவ தூதர்களை அனுப்பி நீ சந்திக்க முடியாது சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவர் யோசுவாவுக்கு சொன்னீங்க ஆண்டு வர நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒரு குணம் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோடு கூட இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை சொன்ன தகப்பன் தாமே பிள்ளைகளை விட்டு விலகாதவர் கைவிடாதவர் தாமே கூடவே இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க நசிரனாக ஏசுகிற சுக நாமத்தும் செவிக்கிறோமே நல்ல பிதாவே ஆமை